আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি আমাদেরকে ভালো রেখেছে কে আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রাখে কে আল্লাহ আবার মাঝে মাঝে অসুস্থ বানিয়ে পরীক্ষা করে কে আল্লাহ এর জন্য সব সময় প্রশংসা করতে হবে কার আল্লাহ সকালবেলা আল্লাহ আওয়াজ করে বলেন সকালবেলা আল্লাহ বিকেলবেলা আল্লাহ রাত্রিবেলা আল্লাহ খাওয়ার সময় আল্লাহ ঘুমানোর সময় আল্লাহ ভোট দেওয়ার সময় যারা এই চমৎকার প্রোগ্রামের জন্য পারমিশন দিল অ্যারেঞ্জ করলো টাকা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে যারা এই জান্নাতের বাগানকে সাফল্য মন্ডিত করলো আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করুক আল্লাহ তালা এই প্রোগ্রামটাকে আমাদের না জাতের বসিলা বানাক বলছিলাম আমরা সব সময় প্রশংসা করব একজনের তিনি কে চাইব একজনের কাছে তিনি কে নাকি খাজা বাবার কাছে যাবেন মাজারে যাবেন ল্যাংটা বাবা বানসারামপুরে আছে নাকি এগুলা এগুলা রাজধানী বানসারামপুর না আল্লাহ হেফাজত করো এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক বিষ্ণু বলেছেন যখন কিছু চাইতে মনে চায় চাইবা কার কাছে যখন সাহায্যের দরকার হয় সাহায্য চাইবা কার কাছে বিপদে পড়লে শেয়ার করবা কার কাছে নাকি ফেসবুকে শেয়ার করবেন ফেসবুকে শেয়ার করবেন না আমরা বিপদে পড়লে সবার আগে ফেসবুকে শেয়ার আসলে শেয়ার করা দরকার কার কাছে কারণ তিনি অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের মালিক তার কোনো কমতি নাই ঘাটতি নাই চাইতে থাকে আর আল্লাহ যদি সব বান্দাদের মনের সব আকুতি পূরণ করে দেয় সব ও দিয়ে দেয় আল্লাহর ক্ষমতার আল্লাহর প্রাচুর্যের আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না এজন্য বিপদে পড়েছেন চাইবেন কার কাছে ছেলে হয় না চাইবেন কার কাছে খাজা বাবার কাছে চাওয়া যাবে না তো কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারে বলে না এগুলা এগুলো বলা যাবে চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে ইন্টেলেক্ট খাটান আকল খাটান কমন সেন্স কে খাটান এই যে বলা হয় খাজার দরবার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে না ভুয়া কথা অনেকে দামি ঘড়ি পরে যায় পরে ঘড়ি চুরি হয় খালি হাতে ফিরে পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে যায় টাকা চুরি হয়ে যায় খালি পকেটে ফিরে বাটার জোতা পড়ে যায় অ্যাপেক্স এর জোতা পড়ে যায় ধাক্কার চোটে জোতা কই আর উনি কই উনি জানে না তার মানে ফেরার সময় খালি পায়ে ফিরে একটা দরবার থেকে কেউ কোনো দিন খালি হাতে ফিরে না দরবারটা কার দরবার এজন্য গাইতে হবে এভাবে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ রে তোর দরবারে পড়েন কেউ ফিরে না কি এক দরবার টোয়েন্টি ফোর সেভেন রাত্রিবেলা পৃথিবীর দরবার গুলো বন্ধ হয় সুপার শপ বন্ধ হয় শপিং মল বন্ধ হয় আর রাত যত গভীর হয় আল্লাহর দরবারের দরজা আর তত খুলতে থাকে এজন্য ছেলে হয় না আল্লাহর কাছে চাবেন মেয়ে হয় না আল্লাহর কাছে চাবেন ব্যবসায় লাভ হয় না আল্লাহর কাছে চাবেন গণক বাবার কাছে যে চাইলে কোনো লাভ নাই গণক বাবা আপনার ভাগ্যের কিছুই করতে পারবে না ঠিক কিনা অনেকের চেম্বার থাকে না যে গুনে গুনে বলে দেয় বলে যে হাতের রেখায় এটা এই আছে তুমি বিয়ে করবে এত সালে চাকরি পাবা এত সালে তারপর আমেরিকা যাবা এত সালে আসার নাই এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক মনে রাখবেন হাতের রেখাতে কোনো ভাগ্য থাকে না থাকে কারণ ভাগ্য তো তারও থাকে যার হাত থাকে না হাত নাই পা নাই এরকম বিকলাঙ্গ সন্তান বাঞ্চারামপুরে আছে আছে তো যেই ছেলেটা হাত ছাড়া জন্মালো ওর ভাগ্য আছে না হাতে যদি ভাগ্য থাকে তো ওর ভাগ্য গেল কই সুবান আল্লাহ পড়ে আল্লাহ প্রত্যেককে ইন্টেলেক্ট দিয়ে কমন সেন্স দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে আপনি আপনার কমন সেন্স দিয়ে যদি চিন্তা করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন দেয়ার মালিক হচ্ছে শুধু একজন তিনি কে আমি আমারে যত বেশি ভালোবাসি তার চাইতে আমারে বেশি ভালোবাসে কে আপনার বাবা মা আপনার যত ভালোবাসে 
তার চাইতে আপনারে বেশি ভালোবাসে কে এজন্য বিপদে আপদে সব সময় আমরা তার কাছে চাইব তিনি ভালোবাসাকে 100 টুকরা করলেন কয় টুকরা ভালোবাসাকে তৈরি করে 100 টুকরা করলেন 99 টুকরা ভালোবাসা তিনি তার নিজের কাছে রেখে দিলেন আর মাত্র 1 টুকরা ভালোবাসা পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে তিনি ঢেলে দিলেন আমরা সবাই মিলে পেয়েছি 1 টুকরা ভালোবাসা তারপরেও তো ভালোবাসার গানের কোনো শেষ নাই ঠিক কি না ভালোবাসার নাটকের শেষ নাই ভালোবাসার উপন্যাসের শেষ নাই ভালোবাসার কাহিনীর শেষ নাই বন্ধু বন্ধুতে ভালোবাসা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডে ভালোবাসা আছে না নাই কিন্তু এগুলো কি চালানো যাবে না বিবাহ বহির্ভূত যত ভালোবাসা আছে সবগুলোকে হারাম করেছে কে আল্লাহ ভালোবাসবেন স্ত্রীকে স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিলে সদকা দেয় আর সওয়াব দেয় কে আল্লাহ স্ত্রীর হাতের সাথে হাত মিলালে দুই হাতের সগিরা গুনাহ maaf করে দেয় কে আল্লাহ স্ত্রীর চেহারার দিকে তাকালে চোখের সগিরা গুনাহ maaf করে কে আল্লাহ এজন্য তাকাবেন স্ত্রীর দিকে না বাবার দিকে শালীর দিকে কাজিনের দিকে তাকানো যাবে লাতুত বিআন নাজরাতান নাজরা এক নজর ভুল করে কোন নারীর দিকে এট এ গ্ল্যান্সে পড়ে যেতেই পারে আধুনিক ভাষায় কোলা বান্ডে এটার বলে ক্রাশ কি বলে তার মানে প্রথম ক্রাশ এটা maaf করে দিবে কে আল্লাহ কিন্তু দ্বিতীয় ক্রাশ ওটা maaf হবে না সাইয়েদান আলী কে বিষ্ণুই বললেন ইয়া আলী লাতুত বিআন নাজরাতান নাজরা আলী এক নজর যদি ভুল করে কোন বেগানা নারীর দিকে পড়ে যায় চোখটা নামাও লোয়ার ইওর গেজ লোয়ার ইওর আই সাইট চোখ নামাও তাকিও না আবার প্রথম নজর তোমার জন্য ক্ষমা দ্বিতীয় নজর তোমার জন্য গুনাহ প্রথমে নজর পড়েছে চোখ নামিয়েছেন ক্ষমা করবে কে আল্লাহ আবার তাকালেন আবার তাকালেন বারবার তাকানোর কারণে গুনাহ আছে না নাই আছে এজন্য প্রথম নজর ক্ষমা দ্বিতীয় নজর গুনাহ অনেকে কৌশল করে বলে প্রথম নজর যেহেতু ক্ষমা এক নজরে আধা ঘন্টা তাকিয়ে থাকবো এরকম কৌশল করা যাবে সব কৌশলের বড় কৌশলই কে এজন্য ছেলে নাই মেয়ে নাই পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছেন ভিসা লাগে নাই পরীক্ষার্থী গোল্ডেন এ প্লাসের আশা রাখো চাইতে হবে একজনের কাছে কোন গণক বাবা কোন সাধু বাবা কোন পীর বাবার কাছে গেলে কিছু পাওয়া যায় না কারণ পীর সাহেব রাতেবেলা নিজেও কান্দে কার কাছে ঠিক কি না এজন্য আমরা আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহ ভালোবাসাকে 100 টুকরা করে নিজের মধ্যে 99 টুকরা ভালোবাসা রেখে দিলেন আর পৃথিবীর সবার মধ্যে 1 টুকরা ভালোবাসা ভাগ করে দিলেন ওই 1 টুকরার ছিটেফোঁটা লক্ষ লক্ষ নবীরা পেয়েছে আগে রম্মতেরা পেয়েছে এই জামানার লোকেরা পেয়েছে আমি পেয়েছি উনি পেয়েছে উনি উনি আমরা সবাই মিলে এক ভাগ আর ওনার মধ্যে কয় ভাগ তাহলে ভালোবাসা ওনার বেশি না কম বেশি বাবা মা আমাদের যত বেশি ভালোবাসে তার চেয়েও তিনি বেশি ভালোবাসে এজন্য ভুল হলে অন্যায় হলে অপরাধ হলে আমার আল্লাহর দরবার আছে না নাই আশা হারানো যাবে না লা তাই আসুমির রাহ ইল্লাহ আপনি কত গুণে করেছেন কত পাপ করেছেন কত অন্যায় করেছেন কয় অক্ত নামাজ আপনি ছেড়েছেন কয়টা মিথ্যাই বা আপনি বলেছেন আপনার পাপ আর গুণা যদি হয় খালের পানির সমান আল্লাহর দয়া হচ্ছে সাগরের পানির সমান আপনার পাপগুলো যদি হয় পাহাড়ের সমান আমার আল্লাহর দয়া আকাশের সমান এজন্য পাপ করলে আমরা মাফ চাইব কার কাছে মাফ করার জন্য তিনি বসে থাকেন তিনি বসে থাকেন যে বান্দা কখন ফিরে আসে কখন ফিরে আসে এজন্য সব সময় বিপদে আপদে আমরা একজনের কাছে সাহায্য চাইব তিনি কে আসে একটা থ্যাংকস জানাই ধন্যবাদ জানাই শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আজকে এই বানসারামপুরের এই মাদ্রাসা ময়দানে এত চমৎকার পরিবেশে কথা শুনবার তাউফি কেনায়ত করে দিয়েছেন আমরা হৃদয় নিংড়া নমনের সবটুকুন ভালোবাসাকে উজার করে দিয়ে সিংহ সার্দুলের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মন প্রাণ বুক মুখ একসাথে করে দেহের সবটুকুন শক্তি গলার মাছ বরাবর এনে চিৎকার করে পড়ব কালিমাত শুকুর আলহামদুলিল্লাহ পড়েন রব্বানা লাকাল 
حمدًا كثيرًا حمدًا كثيرًا طيبًا طيبًا مباركًا فيه يا ربي يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن رشمش كل أمكار আল্লাহর প্রশংসা করতে ভালো লাগে সবার ভালো লাগে তিনি সেই আদিকাল থেকে আছেন অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন ওনার কোনো লয় নাই ক্ষয় নাই আছে কি আমরা মরব উনি মরবেন উনি প্রথম উনি শেষ ঠিক কিনা প্রথমে কে কথা বলেন শেষে কে প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে ও আল্লাহ আল্লাহ পড়েন প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে ও আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গায়ে গুন গান তার নামে গায় আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা সুবাহন প্রথমেও তিনি শেষেও তিনি প্রকাশ্যেও তিনি গোপনেও তিনি সব জায়গায় তিনি আমি তো বলি সব জায়গায় তিনি ঠিক কি না কারণ আমরা যখন আজান দেই আজানের শুরুতে কি বলি আল্লাহ আকবর বলি না তার মানে আজানে আল্লাহর নাম আছে না নাই কথা বলেন নামাজে আল্লাহর নাম আছে না নাই আমরা যখন ধারাল একটা ছুরি দিয়ে ঈদ উল আজহার দিনে পশু জবাই করি কি বলি আল্লাহর নাম আবার জিকিরের মধ্যে আছে কার নাম জোরে বলেন তার মানে আজানে আল্লাহ আল্লাহ একামাতে আল্লাহ আল্লাহ কোরবানিতে ও আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে ও আল্লাহ আল্লাহ পড়েন আজানে আল্লাহ আল্লাহ একামাতে আল্লাহ আল্লাহ কোরবানিতে ও আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে ও আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গাই গুন গান তার নামে গায় আমরা ও গাহি তালা আমদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা আল্লাহ আকবর কি এক মধুর নাম শুরুতেও তিনি শেষেও তিনি গোপনেও তিনি প্রকাশ্যেও তিনি পড়েন সুবাহন এজন্য সব সময় প্রশংসা করব কার আমরা যেন বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করতে পারি আল্লাহ তুমি তাও ফিক দাও বাঞ্চারামপুর সুবহানিয়া ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা হেফস খানার উদ্যোগে আজকের এই প্রোগ্রাম আজকের এই মাহফিল আমি এসে প্রিন্সিপাল হুজুরের সাথে কথা বলছিলাম যোগ্য একজন প্রিন্সিপাল আপনারা পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন প্রায় আঠারো বছর ধরে উনি লিড দিচ্ছেন এলাকাবাসীদেরকে নিয়ে এই পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে এসেছেন আল্লাহ যেন কেয়ামত পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটাকে হেদায়তের মার্কাজ হিসেবে কবুল করে আমরা পড়ি আমিন আজকের প্রোগ্রামের সভাপতি হাজি মোহাম্মদ ফজলুল হক সাহেব ভাই ভাই জুয়েলার্স ভিটি ঝগড়া চোর আপনি মাসা সভাপতি চলে আসছে প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে মরহুম মাতুমিয়া সরকার জগন্নাথপুর কথা বলেছেন হজরত মালনা আনম মাইনুদ্দিন সেরাজ যারাই কথা বলেছেন তারা কোরআন থেকে বলেছেন ঠিক কি না আর কোরআন থেকে বললেই কথাগুলো সত্যি হয় চমৎকার হয় ফাঁক ফোকর থাকে না আর যদি উল্টা পাল্টা গল্প কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে কথা বলা হয় এটার মধ্যে ফাঁক ফোকর আছে না নেই এই জন্য তাফসির মাহফিল গুলো এগুলো হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত মার্সি অ্যান্ড ব্লেসিংস এটা আল্লাহর রহমত পৃথিবীর কোথাও উইন্টার সিজনে শীতকালে এরকম গ্যাদারিং হয় না এত মানুষকে বসতেই দিবে না আর যে সমস্ত দেশে আলোচনা হয় সেমিনার টাইপের কনফারেন্স টাইপের আমরা অনেক জায়গায় সেমিনারে কনফারেন্সে কিছু কথাবার্তা বলি আবার অনেক জায়গায় শর্ট তাস্কিরা হয় ভেরি শর্ট তাস্কিরা ফর টোয়েন্টি মিনিটস ওর ফিফটিন মিনিটস পনেরো বিশ মিনিটের ছোট্ট আলোচনা স্পিকারও চলে যায় শ্রোতারাও চলে যায় কিন্তু এই যে আসর থেকে শুরু করে মাগরিব মাগরিব থেকে এসা অবধি রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত এই যে শীতের রাতে মাঠে ঘাটে তাফসির প্রোগ্রামের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা আমার দেশ বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও কি আছে কথা বলেন এই জন্য তাফসির প্রোগ্রামগুলোকে আমাদের সফল করতে হবে 
ভবিষ্যতেও যদি কোনো তাফসিলুল কোরআনের ডাক আসে এসে উপস্থিত হয়ে সফল করতে রাজি আছেন তো রাজি আছেন কারণ এখানে কোরআন থেকে কথা হয় কোরআনের আওয়াজকে কেউ স্তব্ধ করে দিতে পারে এক জায়গায় তাফসির মাহফিল বন্ধ হলে আরো দশ জায়গায় সুযোগ আছে না নাই কারণ আল্লাহর ওয়াদা যে আল্লাহ কোরআনের বাণীকে ছড়িয়ে দিবে বিশ্বনবীকে আল্লাহ তালা পুরা পৃথিবীটাকে ছোট্ট করে কনসাইজ এন্ড প্রিসাইজ করে মিনিয়েচার করে বিশ্বনবীকে দেখিয়েছেন মোহাম্মদ দেখো দিস ইজ এজা দিস ইজ আমেরিকা দিস ইজ আফ্রিকা পুরো মহাদেশ গুলো দেখিয়েছেন গোটা বিশ্বটাকে বিশ্বনবীর কাছে ছোট করে দেখিয়েছেন আর বিশ্বনবী বলেছেন যত দূর জায়গা আমি দুচোখ দিয়ে দেখেছি তত দূর জায়গায় কালিমার বাণী পৌঁছে যাবে পৃথিবীর কোনো অপশক্তি করোনার আওয়াজকে থামিয়ে দিতে পারবে ওলা বাইতা ওবার ওলা মাদার কোনো ছনের ঘর পাকা ঘর টিনের ঘর জঙ্গল পাহাড় পর্বত এমন কোন জায়গা থাকবে না যে জায়গা থেকে আল্লাহ আকবর ধ্বনি উচ্চারিত হবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা এজন্য ইসলামের পক্ষে থাকলে লাভ না লস আর ইসলামের বিপক্ষে গেলে সব শেষ দুনিয়াও বরবাদ আখিরাত বরবাদ এজন্য আমরা যেন সব সময় ইসলামের পক্ষে থাকতে পারি আল্লাহ তৌফিক দাও আর জোরে পড়েন আমি আমরা যে বইটা থেকে আজকে কয়েক মিনিট কথা শুনবো বইটার নাম কি তাফসির মাহফিলের একমাত্র সিলেবাস আল কোরআন ঠিক কি না এই কোরআনের বাইরে কথা বললে এখানে খাওয়া নাই আছে মায়ের আছে কি এখানে যদি কেউ গীতা পাঠ করে মাইট দিবেন না শ্রীমত ভগবত গীতা ত্রিপিটক এগুলো পাঠ করলে মায়ের আসে না নাই কিন্তু এখানে কোরআন থেকে তালাওয়াত হলে আমাদের তাকবির চলে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য আমরা এই বইটা থেকে কথা বলার চেষ্টা করি এই বইটা দিয়ে মানুষকে আলোকিত করবার চেষ্টা করি কারণ কোরআন এসেছে মানুষকে আলোকিত করতে কোরআনের আরেক নাম হচ্ছে নূর কোরআনের আরেক নাম কি নূর মানি লাইট এজন্য রব্বুল আলমিন বলেন জানো নাকি শোন অন্ধকারের জন্য মানুষ গুলো রে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাম পন্থী গুলারে ডান পন্থী বানানোর জন্য জাহান নামি গুলারে জান্নাতে পাঠানোর জন্য পড়েন ঠিক কি না কোরআন পড়লে কেউ বামপন্থী থাকতে পারে না পারে জাহান নামি থাকতে পারে না পারে অন্ধকারে থাকতে পারে না তাকে আলোর পথ দেখায় কে কারণ কোরআন নিজেই তো আলো হেরার গুহা থেকে বিশ্বনবী আলো নিয়ে এসেছেন গোটা বিশ্বটাকে আলোকিত করে দিয়েছেন इसलम के मटर नीचे पुते फिलते क्योंकि इसलम हम बीजे मत चारा बीजे मत चारा बीज मटी पुते दिल की है আবার উপরের দিকে উঠে পড়বেন না এজন্য কাফিরদের হুমকার হুমকি ধামকি রক্ত চক্ষু আর ষড়যন্ত্রের কবলে কোরআনের কিচ্ছু হবে না বরং গোটা বিশ্বব্যাপী কোরআনের জয় জয়কার হাজার হাজার হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় আফটার দ্য টুইন টাওয়ার অ্যাটাক দ্য নাম্বার অফ মুসলিম কমিউনিটি অলরেডি হ্যাভ বিন ডাবলড ট্রিপলড মাল্টিপলড টুইন টাওয়ার অ্যাটাকের আগে মুসলমান আমেরিকাতে যা ছিল এখন দুই গুণ তিন গুণ চার গুণ পাঁচ গুণ হয়ে গিয়েছে ইউরোপ আমেরিকাতে মসজিদের সংখ্যা যা ছিল এখন বেড়ে অনেক গুণ বেশি হয়ে গিয়েছে দিন দিন লোকজন কালিমা পড়ে রিভার্টেড কনভার্টেড মুসলিম হতে শুরু করেছে এটাই প্রমাণ করে এই কোরআনের বিজয়কে ঠেকাবার মতো শক্তি মহাবিশ্বে কারো নাই চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ বললেন নাবিব আপনি গোটা বিশ্বের সেরা আমার বানাবেন যে আমার বিশ্বনবীর কল্লা কাটার জন্য তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর কাছে এসেছিল 
আলোকিত করেছে যে পুস্তকটা যে বইটা বইটার নাম সবাই বলেন কি নাম এই বইয়ে কোন ভুল আছে সন্দেহ আছে সংশয় আছে দিস ইজ দা বুক Where of there is no doubt in it, no suspicion in it. There is no doubt in it. And a guidance to those who are muttaqeen, who are muslimin, who are the believers. A Quran is not a bull, a bull, a bull, a bull. Muttaqeen der junno Allah ta'ala hadayater methodology kore ee boita ke pathiya chen padan subhanallah. এই বইটা এমন বই যে বইটা দেড় হাজার বছর পর্যন্ত আমাদের সমাজে জীবনে ফ্যামিলিতে লেগে যাওয়া যত জট ছিল সব জট গুলোকে খুলে সমাধানের আলো দেখিয়েছে বলেন ঠিক কিনা দিস বুক ইজ এ প্রবলেম সলভিং মেথডোলজি এই বইটা সমস্যার সমাধান করে দেয় জট খুলে দেয় ঝামেলার নিরসন করে দেয় নাকি কোরআন জট লাগায় নাকি প্যাস লাগায় প্যাস লাগায় না খোলে তার মানে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খোঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে চোখ রাখবে কোথায় না এটিএন বাংলার পর্দায় জি বাংলার পর্দায় স্টার জলসা কিরণমালা কোথায় রাখবেন সবাই পড়েন সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খোঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে If you want the solution this dunya e na khira go back have a look to the holy quran e subhanallah subhanallah go back have a look to the holy quran jao tomar chair e bosho helan diye boi ta kholo ar chok bulao tomar samasyar samadhan ene dite pare ke allah e jonno ei kitab ta emon kitab ei kitab theke prescription na nile samaj ta sundor hobe na এই কিতাব থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে জীবনটা সুন্দর হয় না এই কিতাব থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে দুর্নীতি দমন কমিশন দিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করা যায় না জোরে বলেন ঠিক কি না এই কিতাব থেকে প্রেসক্রিপশন নিলে সব ঠান্ডা সব কিছুর সমাধান হয়ে যাবে এই জন্য জীবনে মরণে এই কিতাবটাকে সাথী বানাতে হবে রাজি আছেন তো নাকি শুধু তাফসির মাহফিলে বয়ান শুনে শেষ কোরআন তেলাওয়াত করতে রাজি আছেন তো Our duties to the holy and sacred book, holy Quran. Our recitation of this holy book. We have to do this. 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 We have to কেমতের দিন কোরআন যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় জান্নাতের দরজা খুলবে না আটকে যাবে এজন্য প্রথমত প্রতিদিন আমরা কোরআনের তেলাওয়াত করব রাজি আছেন মনে থাকবে যারা কোরআন জানেন না হুজুর কোরআন শিক্ষার আসর একটা করবেন সান্ধ্যকালীন রমজান মাসে মুরব্বীরা বয়স্করা যারা কোরআন পড়তে পারে না তারা এখানে এসে কোরআন শিখবেন রাজি আছেন তো আমরা কোরআন জেনে বুঝে মরতে চাই রাজি আছেন কোরআন শিখলেও লাভ শিখাইলেও লাভ আপনি যদি কাউকে শুধু সুরাতুল ফাতিহাটা শিখিয়ে দেন সে সারা জীবনের নামাজে যত সুরা ফাতিহা পড়বে তার সব তো তার থাকবেই ওইটার একটা পার্সেন্টেজ সব আপনার আমল নামায় আছে না নাই কি এক কিতাব এক অক্ষর পড়লে দশটা নাকি শিখায় দিলে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ লোকদের তালিকায় নাম চলে যায় এজন্য কোরআনের সাথে অ্যাটাচমেন্ট উইথ দা হলি কোরআন বাড়ানোর দরকার আছে না নাই কোরআনের প্রতি আমাদের আরেকটা দায়িত্ব হচ্ছে টু মেমোরাইজ দা হলি বুক কোরআন কোরআন কে মুখস্থ করা অনেকে মনে করে যারা হেফসখানায় পড়ছে মেদেরই দায়িত্ব কোরআন মুখস্থ এরাই করবে না এটা আমাদের সবার দায়িত্ব এটা গ্লোবাল দায়িত্ব এটা পুরো উম্মার দায়িত্ব আমরা যে যতটুকু পারি যতগুলো সুরা পারি মুখস্থ করার চেষ্টা করব। রাজি আছেন 
সবাই রাজি আছেন তো কোরআনের প্রতি আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে মাতৃভাষায় আমাদের এই কোরআনকে বুঝতে হবে ঠিক কি না আল্লাহ কি বলছেন কি আমাদেরকে জানাতে চাইলেন সব আল্লাহ বলে দিয়েছেন এই কোরআনে নতুন করে আল্লাহ আকাশ থেকে কিছু আর পাঠাবে সব সমাধান এই বইয়ের ভিতরে দিয়ে দিয়েছে তো আল্লাহ কি সমাধান দিলেন কি রোড ম্যাপ দিলেন কি কর্মসূচি ঘোষণা করলেন জানার দরকার আছে নাই এই জন্য কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়বেন বাংলা ভাষায় কোরআন পাওয়া যায় মোবাইলে অ্যাপস পাওয়া যায় সব জায়গায় আমরা বলি মোবাইলের অ্যাপসে বাংলা কোরআন রাখবেন তফসির রাখবেন ইসলামিক লাইব্রেরিগুলো থেকে কোরআনের বঙ্গানুবাদ নিয়ে আসবেন রমাদানে সাত খতম আট খতমের কোনো দরকার নাই একটা খতম দেন আর বাকি সময়টা মাতৃভাষায় পড়েন আল্লাহ কি বলতে চাইল আল্লাহ কসমোলজির কথা জিওলজির কথা বায়োলজির কথা এমব্রয়োলজির কথা গুটানির কথা হিউম্যান অ্যানাটমির কথা এমন কোনো বিষয় নাই যে বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে কোনো কথা বলে নাই পড়েন সুবাহ আল্লাহ এজন্য মাতৃভাষায় কোরআন বুঝতে হবে প্রতিদিন একটা করে আয়াত হলেও আমরা কোরআনের বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করব রাজি আছেন বানসারামপুরের ভাইরা সবাই রাজি বাংলায় কোরআন পড়ব কোন ভাষায় সবাই রাজি তো আওয়াজ করে পড়েন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি বরকত দাও সম্মানিত ভাইরা আমি আপনাদের খেদমতে কোরআনের ছোট্ট একটা সুরা তেলাওয়াত করেছি আসুন এই সুরার আলোকে কিছু কথা এই চমৎকার রজনীতে আমরা শুনবার চেষ্টা করি এই সুরাটি মাক্ষী সুরা কোরআনের একশো দুই নাম্বার সুরা সুরাটির নাম সুরাত সুরাটির নাম কি ছোট্ট সাইজের একটি সুরা অনেকের মুখস্থ আছে না নাই বিশ্বনবী একবার রাত্রিবেলা সাহাবাদেরকে বললেন তোমাদের মধ্যে কে আছো রাতের বেলা এক হাজার কোরআনের আয়াত করে বিছানায় ঘুমোতে যাবা হাত তোলো কেউ হাত তোলে না ওমি এক হাজার আয়াত কি বাড়ির কাছের কথা কথা বলেন বিশ্বনবী বললেন কে আছো তোমাদের মধ্যে রাত্রিবেলায় বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক হাজার কোরআন একখানি মেয়ের আয়াত তেলাওয়াত করে ঘুমাতে যাবা দাঁড়াও কোনো সাবই দাঁড়ায় না বিশ্বনবী ডানে তাকায় বা তাকায় সামনে তাকায় কেউ হাত তোলে না বিশ্বনবী বললেন ও সাহাবারা এবার বলো তোমাদের মধ্যে কে কে আছো সুরা তো তাকা সুর পরে রাত্রে বিছানায় ঘুমোতে যেতে পারবা এবার সব হাত উঠে গেছে বিশ্বনী বললেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ রাত্রিবেলা একবার সুরা তো তাকা সুর তেলাওয়াত করে বিছানায় ঘুমোতে যাও আমল নামায় এক হাজার আয়া তেলাওয়াতের সওয়াব দিয়ে দিবে কে চিৎকার করে বাহ একবার একবার রাতে পড়বেন এক হাজার कथार पीठे कथा कथार नाम लता ठीक ना कथा बोलते बोलते झगड़ा लेगे ग्रुप एक ग्रुप बोले बसि सम्मानित ग्रुप बोले तोरा नाम একদল বলে আমাদের ওটের সংখ্যা বেশি তোমাদের এত ওট নাই আরেক দল বলে আমাদের ছাগলের সংখ্যা বেশি তোমাদের এত ছাগল নাই আরেক দল বলে আমাদের দলে নেতা খেতার সংখ্যা বেশি তোদের দলে কোনো নেতা নাই এই কথা নিয়ে ঠেলা ঠেলি আসে না নাই তার মানে সাহাবারা দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী দুনিয়ার সম্পদ ক্ষমতা নিয়ে পরস্পর ঝগড়া শুরু করে দিল সাহাবিদের সাথে বিষয়টা মানায় না সাহাবিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের জন্য আল্লাহ মেসেজ হিসেবে ওই মুহূর্তে সুরাটা নাজিল করে বললেন আল্লাহ আল্লাহ বললেন আল্লাহ কুমুদাসুর সম্পদের প্রাচুর্য তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে কেন বান্ধ দালান ঘর 
एक दिन मटीर भेतरे हबे घर मोना मार क्यों बंध दलन घर कबर घर आसल घर एट आल्ला बुझाते चाहें हत्या जुरतुमल मकबर मकबर मैं कबर स्थान এটার প্লুরাল হলো মকাবের আল্লাহ বললেন এই কবরস্থানে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দুনিয়া কামার লোভ আর লালসা তোমাদের কমবে আল্লাহ কুমুদ তাকা আসুর দুনিয়ার প্রাচুর্যের লোভে পরে মোহে পরে তোমরা পাগল হয়ে গিয়েছ সম্পদ আর অর্থের বড়াই করতে করতে আখের আতকে তোমরা বে মালুম ভুলে গিয়েছ এই দুনিয়া আসল দুনিয়া নয় আসল জগৎ হলো আখের আতের জগৎ বলেন ঠিক কি না আল্লাহ কুমুদ তাকা আসুর अर्थ सम्पद वित्त वैभव क्षमता एगल अर्जुन आकांक्षा के पागल बनिए दिए कीसर नेशा छुटी शुद्ध छुटी प्रतिजोगित प्रतिजोगित दिखे तो जाओ जानी ना जो बोलें ठीक है चाहिदा शेष नाई जार जो तो बेसि तरह चाहिदा तो तो बेसि गाड़ी आसे बाड़ी चाय बाड़ी आसे नारी चाय एटा चाय से चाह এরকম চাহিদা আছে না নাই যারে আল্লাহ দিয়েছে বেশি তার চাহিদাও তত বেশি ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ কোন টাকা আসুর তোমাদের চাহিদার কোন কমতি নাই তোমাদের চাওয়া পাওয়ার কোন শেষ নাই যার সাইকেল আছে সে মোটর সাইকেল চায় মোটর সাইকেল আছে তো প্রাইভেট কার চায় প্রাইভেট কার আছে মনে মনে ভাবে প্লেনে চড়তে পারলে একটু ভালো হয় এরপরে কয় হেলিকপ্টার मंत्रणालय दायित्व पाई खराब है ना एलकार उन्नयन बस बस मंत्री मन मन भाव एक सुंदर भाव तेजा चालान तौफिक दाओ पड़े मानसिकतारे बोले फकर मानसिकता कथा कौन बार बार जरा चाय की फकर जुमार दिन जुमार नाम तूफान बना बरशाले गिर लंचे सागर भेतरे नदी भेतरे तूफान पड़े से चिंते पे आल्ला कारे कह कारण शहरे बड़े सातार जान स्वाभाविक सातार एदी के फलाइले ओदी के जाते नदी की सातरा पड़ाते कथा कौन प्रचंड तूफान सदर घाटे फिर तरह घंटा बाकी 
জাহাজ টলমল শুরু করেছে এবার দেখলাম জাহাজের ভেতরে যত মহিলাগুলো আছে সব চিল্লায় আর ডাকে কারে হিন্দুগুলাও ডাকে কারে বৌদ্ধগুলাও ডাকে কারে হঠাৎ করে তুফান থেমে যায় আবার ধাক্কা মারে আবার চিল্লান আসলে নাই সবার মুখে এক আওয়াজ বাঁচাও আমি বললাম কে বাঁচাইবো কে হুজুর আমনে আপনি দোয়া কালাম পারেন আমনে বাঁচান আমি কইলাম আমারে বাঁচাইবো কেডা আল্লাহ ছাড়া বাঁচানোর কেউ নাই এজন্য আল্লাহ বললেন তোমরা সম্পদের লোভে দুনিয়ার লোভে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছ ফকিরদের যে স্বভাব সেরকম স্বভাব তোমাদের মধ্যে ঢুকেছে ঠিক কি না আরো চাই আরো লাগবে আরো দাও সব খামু সব আমার পেটটা এত ঢুকে হ্যাঁ সব খাইব পেট তো দূর কিন্তু বলে কি সব খাবো আনলিমিটেড ডিমান্ড শেষ নাই প্রতিযোগিতার পর প্রতিযোগিতা উনার কত টাকা আমার টাকা তার চেয়ে বেশি লাগবে ওর বাড়ি কয়েকটা আমার বাড়ি আর কয়েকটা বাড়ানো লাগবে ওর বিল্ডিং যদি হয় পাঁচ তলা আমার লাগবে ছয় তলা কিন্তু উনি তাহার যুদ্ধ পরে আমারও তাহার যুদ্ধ পরা লাগবে এই টেনশন আছে নাকি কথা বলেন ওনার বাড়ি পাঁচ তলা আমার তো লাগবে আট তলা বিষ্ণু বলেছেন ওয়ান অফ দ্য মাইনার সাইন বিফোর দ্য ডে অফ জাজমেন্ট পিপল উইল স্টার্ট টু কম্পিট টু কনস্ট্রাক্ট হাই রাইস বিল্ডিং কেমতের আগে লোকজন বড় বড় বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতা শুরু করে দেবে খাবার ছিল না হু হু করে তারা বড় লোক হয়ে গিয়েছে আর সমাজের এদিকে সেদিকে আনাচে কানাচে বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতা করতে শুরু করেছে আসলে নাই বানসারামপুরে মুরুব্বী যারা আছেন একটু বলেন তো আজ থেকে বিশ বছর আগে এরকম এত বিল্ডিং টাওয়ার ফাউন্ডেশন ছিল কুমিল্লা শহরে চট্টগ্রামে ঢাকায় আজ থেকে বিশ বছর আগে এখন যেমনি টাওয়ার বানানোর প্রতিযোগিতা এগুলো ছিল কথা বলে তার মানে এগুলো কেয়ামতের আলামত একটার পর একটা একজন বানায় একশো তলা আরেকজন বানায় দেড়শো তলা আরেকজন বলে না আমারটা বানায় তাহলে দুইশো তলা আছে না নাই জেদ্দাতে এবার হজে জেদ্দায় দেখলাম যে সবচেয়ে বড় টাওয়ারটা কাজ এখনো শেষ হয় নাই উনিশ সালে খুব সম্ভব ওরা কমপ্লিট করতে পারবে গত পাঁচ বছর ধরে চালাইয়েই যাচ্ছে কিংডম টাওয়ার এক হাজার মিটার উঁচু হিসাব বুঝেন তো এক হাজার মিটার মানে কয় কিলোমিটার এক কিলোমিটার একটা বিল্ডিং যদি এক কিলোমিটার উঁচা হয় এটা সামনে যে তাকাতে পারবেন টুপি পরে যাবে না পিছনে কথা বলেন এক কিলোমিটার উঁচু দি কিংডম টাওয়ার সৌদি আরবের জেদ্দা নগরীতে অবস্থিত আরেকটা আছে দুবাইতে বুর্জাল খালিফা আটশো আঠারো মিটার উঁচু কিংডম টাওয়ার হচ্ছে একশো সত্তর তলা আর বুর্জাল খালিফা একশো তেষট্টি তলা কাবা ঘরের পাশে আরেকটা টাওয়ার আছে জমজম টাওয়ার এটার দিমাক্কা রয়্যাল ক্লক টাওয়ার বলে হাজি সাহেবরা দেখে আসছেন না বড় একটা ঘড়ির মনোগ্রামও আছে এটা একশো বিশ তলা কয় তলা একশো বিশ তলা চায়নাতে একটা আছে সাংহাই টাওয়ার তাইওয়ানে একটা আছে দি টাইপেরাং ওয়ান জিরো ওয়ান একশো এক তলা আমি যেখানে পিএইচডি করি বছরের বেশিরভাগ সময় থাকি মালয়েশিয়াতে একটা আছে আমরা শপিং করতে গেলে মাঝে মাঝে ওখানে যাই দুই ভাইয়ের মতো দাঁড়ায় আছে প্যাট্রোনাস টুইন টাওয়ার স্থানীয় রাইটারে বলে কে এল সি সি ফোর্টি ফার্স্ট ফোর্টি সেকেন্ড ফ্লোর একটা ব্রিজ আছে এই টাওয়ার থেকে ওই টাওয়ারে যাওয়া যায় ইয়া ফিল বুনিয়ান বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতা অমিয়া কেমতের দিন ইসরাফুলের সিঙ্গার ফুৎকারে একটা ভূমিকম্প যে তৈরি হবে গোটা বিশ্ব যে একটা ভূকম্পন হবে ওই ভূকম্পনের চোটে একটা টাওয়ার ও টিকে থাকবে নাকি থাকবে এই জন্য আল্লাহ বললেন যতদিন না কবরে যাও কবরে না যাও পর্যন্ত এই খাই খাই নাই নাই এই মানসিকতা তোমাদের থেকে কঠিন কালেও যাবে না চিৎকার করে বলেন কথাটা কা 
এজন্য আল্লাহ বললেন সম্পদ তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে রেখেছে সম্পদের পাহাড় মানুষ গড়তে চায় আরব বিশ্বের ধনকুবেরদের সম্পদের তালিকা দেখলে আপনি অবাক হবেন প্রিন্স ওয়ালিদ বিন চালাল বর্তমান যেটা আছে এমবিএস বলে ওরে সংক্ষেপে এমবিএস মোহাম্মদ বিন সালমান সম্পদের কোনো অভাব নাই ওয়ালিদ বিন চালাল আরেক ধনকুবের আগের বাদশাহ আবদুল্লার ভাগিনা তার একটা প্লেন আছে পার্সোনাল জেট প্লেন এই প্লেনটার সেভেন্টি পার্সেন্ট মেড অফ গোল্ড সত্তর শতাংশ স্বর্ণ দিয়ে বানানো কেন ইমাজিন কল্পনা করতে পারেন গত দুই বছর আগে আমি ভ্রুনাই গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে ভ্রুনাইতে আছে পৃথিবীর সব চাইতে বড় প্যালেস রাজপ্রাসাদ নাম ইস্তানা নুরুল ইমান প্রায় দুই হাজার কক্ষ আছে ওই রাজপ্রাসাদের ভেতর এটার মালিক হচ্ছে ব্রুনাইয়ের বাদশাহ সুলতান হাসান আল বালখিয়া গ্র্যান্ড হায়াত নামে একটা হোটেল আছে ওইটার মালিক ওনার সংগ্রহে পাঁচশোটা রোলস রয়েস গাড়ি আছে কয়টা এক একটা গাড়ির দাম কমসে কম দশ কোটি টাকা আচ্ছা একজন মানুষের পুরো ফ্যামিলি নিয়ে চলতে ফিরতে মোজমাস্তি করতে ও কয়টা গাড়ি লাগে হ্যাঁ একটা গাড়ি দুইটা গাড়ি সর্বোচ্চ তিনটা গাড়ি ঠিক কি না সে তার সংগ্রহে পাঁচশো রোলস রয়েস গাড়ি রেখেছে আর লাম্বোর গিনি ফারারে পোরশে মে বেচ গাড়ে রেঞ্জ রবার ভক্স ওয়াগন বিএমডাব্লিউ মিনি কোপার মার্সিটিস বেঞ্চ এই ব্র্যান্ডের গাড়ির কোনো অভাব না আরো লাগবে তার আরো লাগবে কোথায় রেঞ্জ রোভার বেরিয়েছে নতুন নিউ ব্র্যান্ডের বিএমডাব্লিউ নাইন সিরিজ কোথায় আরো গাড়ি লাগবে এরকম মানসিকতা আজও আরবের ধন কুপুরদের মধ্যে আছে না নেই এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার সম্পদ তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ কুমুদ তাকা আসুর এই সম্পদের মায়া কোনোদিন তোমাদের কমবে না হাতটা আসুর তুমুল মকাবের যতদিন না তোমরা কবরের ভেতরে ঢুকবা ইসলাম সম্পদ উপার্জন করতে বাধা দেয় না তবে সেটা হতে হবে হালাল পন্থায় ঠিক কি না কারণ হালালে বরকত দিয়েছে কে হারামে কোনো বরকত আছে আচ্ছা বলেন তো গরু খাওয়া হালাল না হারাম কুকুরের গোস্ত খাওয়া হারাম বাংলাদেশে কি বেশি বেশি গরু জবাই হয় না কুকুর গরু গরু বছরে বাচ্চা দেয় কয়টা একটা কুকুর বাচ্চা দেয় কয়টা ছয়টা সাতটা অনেকগুলো তারপরেও বাংলার জামিনে গরু বেশি না কুকুর বেশি गोलम हालाले बरकत हालाल पंथाई कोटी कोटी टालिक हन इसलमे बाधा नई তবে নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে জাকাত দিতে বলেছে কে তোমার সম্পদের মালিক শুধু তুমি থাকা সমাজের গরিবদের ওই সম্পদে ভাগ আছে না নাই অনেকে জাকাতের শাড়ি দেয় জাকাতের লুঙ্গি দেয় জাকাতের শাড়ি বলতে জাকাতের লুঙ্গি বলতে কোন লুঙ্গি নাই ঠিক কি না জাকাত হচ্ছে এমন পরিমাণে সম্পদ আপনি একজনকে দিয়ে দিবেন ওই সম্পদ পেয়ে জীবনে আর কোন দিন যেন তার আরেক জায়গায় জাকাতের টাকা নিতে হাত পাতা না লাগে কিন্তু জাকাতের শাড়ি দেয় আছে না নাই পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় আবার ওই শাড়ি আনতে যায় পদপৃষ্ঠ হয়ে লোকজন মারা যায় এরকম টাকা তা ছাড়া নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার সম্পদ উপার্জন করো কিন্তু সম্পদের মালিক হলে জাকাত দিবা যারা সম্পদের মালিক হয় কিন্তু আমার রাস্তায় জাকাত দেয় না অনুবি তাদেরকে আপনি কঠিন আজাবের সুসংবাদ দেন পড়েন না फ्लैटर पर फ्लैट कैसे जमिर पर जमी कैकत देना शस्ती है भयंकर शस्तर तीव्रता बोझान सुसंबाद পরীক্ষায় ফেল করেছে গণিত পরীক্ষায় মা বলে ফেল করছস তোর বাপে আসুক এমন মাইট দিবে মাইট খাইয়া মজা টের পাবি ও মেয়ে মাইট দিলে কি মজা লাগে না ব্যথা কথা কন 
তো মা তো কয় মজা পাবি মজা টের পাবি তার মানে মাইকটা খুব করা মায়ের হবে করা আল্লাহ বললেন কারণের দিকে তাকা যারা সম্পদের জাকাত দিস না কারণের দিকে তাকা আমার বুদ্ধি খাটিয়ে সম্পদের মালিক আমি হয়েছি আমার ব্রেন খাটাইছি মিয়া বুদ্ধি খাটাইছি মাথার গান পায়ে ফেলে আমি সম্পদ কামাইছি কোন জাকার টাকা দিব না সাইদান সাল্লাম বললেন দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব আমার দাওয়াত দিলাম জাকাত দাও গরিব দুঃখীদের মাঝে জাকাত দেন আপনি শাস্তি পাঠান রব্বুল আলমিন বললেন কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো জামিনটা কারণ তার সম্পদ সহ সব কিছুকে মাটিতে দাবিয়ে দিবে হঠাৎ করে পুরো জামিন কারণের সম্পদ সহ মাটিতে টান দিতে লাগলো আমি জায়গাটা নিজে দেখে এসেছি আমি মিশরে পড়াশোনা করেছি তো মিশরের কায়রোতে ছিলাম কায়রো থেকে প্রায় একশো মাইল দূর হবে একটা শহর আছে ফাইউম এই ফাইউম শহরে বহাইরা কারুন কারুনের সব সম্পদ সহ বাড়িঘর সহ জামিন যেখানে দাবিয়ে তাকে জমিনের ভেতরে বু গর্বস্থ মাটির ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে ওই জায়গাটা আজও ঠিক ওই রকম আছে ওখানে একটা লেক হয়ে গিয়েছে রথ মিশরের এখন মাছ ধরে জামিন তাকে ভিতরে টানতে লাগলো হাঁটু পর্যন্ত টেনে ফেলার পরে সে বলে আমি উঠে যাব কোমর পর্যন্ত মাটির ভেতরে গেড়ে গেল সে বললো আমি বেঁচে যাব এবার গলা পর্যন্ত যখন দেহটা মাটিতে দেবে যায় এবার হাত তুলে বলে মুসা সব সম্পদ তোমার আমারে বাঁচাও এমন ভালো মানুষ সোজাং গুলে কি সব সময় উঠে দাও ও মুসাদ সম্পদ নাও আমার বাঁচাও বাঁচতে চাই মুসা বলে সময় শেষ যখন দাওয়াত দিয়েছি তখন যদি দাওয়াত মেনে নিতা বেঁচে যেত এখন আমারও কিছু করার নাই আমি গেলাম প্রতিদিন সাহি বখারের বর্ণনা এক বিঘত পরিমাণ আল্লাহ তালা জামিনকে আদেশ দিয়েছেন কারণ এবং তার সম্পদকে প্রতিদিন এক বিঘত করে জামিনের ভেতরে নিতে থাকবে আপ টু দা ডে অফ জাজমেন্ট কেমত পর্যন্ত কারণ তার সম্পদ সহ জমিনের ভিতরে যেতেই থাকবে যেতেই থাকবে চিল্লাই পড়েন এজন্য আল্লাহ বললেন সম্পদ তোমারে বাঁচাতে পারে না ক্ষমতা তোমারে বাঁচাতে পারে না বাঁচাতে পারে একজন তিনি কে দুনিয়ার সম্পদের লোভে পড়ে আখিরাত কে তোমরা বেমালম ভুলে গিয়েছ এই গাফলতি তোমাদের থামবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরে ঢুকবা কার কথা এজন্য জাকাত দেওয়ার দরকার আছে না নাই এলাকায় তো এসে গল্প শুনলাম অনেক বিজনেস ম্যাগনেট আছে আশা করি তারা জাকাতও দেয় ঠিক কি না আপনাদের মধ্যে থেকে যারা ধনী আছে তাদেরকে পৌঁছাবেন যে জাকাত না দিলে কারণের মতো পরিণতি করে দিতে পারে কে সম্পদ গুলো কেমতের দিন প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে কোমর পর্যন্ত পেঁচাবে আবার প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে গলা পর্যন্ত পেঁচিয়ে ছবল দিয়ে বলবে আনা মালু কানা কানসু আনা মালু আমি তোর মাল আমি তোর সম্পদ আনা কানসু আমি তোর ব্যাংক ব্যালেন্স আমারে খা এক একটা ছবলের চোটে পুরো দেহটা সত্তর গজ জামিনের ভেতরে চলে যাবে এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ কুমুদ তাকাবির দুনিয়ার প্রাচুর জতা তোমাদেরকে মহাচ্ছন্ন করেছে আমরা মোহের মধ্যে পড়ে আছি ঠিক কিনা আমাদের চলাফেরা কথাবার্তা লাইফ স্টাইল দেখলে মনেই হয় না যে আমরা মরু মনে হয় যে হাজার বছর রাজত্ব করতে আমরা এসেছি কেউ আমাদেরকে থামাতে পারবে না কোনোদিন আমাদের মরণ হবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই দুনিয়াটা আসল জীবন না আসল জীবন কবরের জীবন এই দুনিয়ার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে হলো চারটা স্বর্ণের টুকরার মতো আর তিনটা লাশের মতো স্বর্ণের টুকরা কয়টা লাশ কয়টা বনি ইসরায়েলের জামানাতে তিনজন যুবক কর্মের সন্ধানে কাজের সন্ধানে বেরিয়েছিল হঠাৎ করে তারা এক গুপ্তধন পেয়ে যায় গুপ্তধনে তারা পেয়েছে চারটা বড় বড় স্বর্ণের টুকরা কয়টা মহা খুশি খুশিতে বাক বাকুম চিন্তা করলাম আমরা আজীবন খেয়ে পড়ে চলে যেতে পারবো কিছুই করা লাগবে না 
তিনজন মিলে স্বর্ণ নিয়ে বসে প্ল্যান করল ভাগ বটোয়ারা করার আগে একজন বাজার থেকে রুটি কিনে নিয়ে আয় আগে পেট ভরে খেয়ে নেই তারপরে ভাগ বটোয়ারা একজন রুটি আনতে গিয়েছে ওই দুজন ভাবতে শুরু করলো যেটারে রুটি আনতে পাঠাইছে ওইটারে যদি মেরে দিতে পারি তাহলে ভাগাভাগির আর কোনো কাম নাই স্বর্ণ কয়টা তুই নিবি দুইটা আমি নেব দুইটা আর যে রুটি কিনতে গিয়েছে সে মনে মনে ভেবেছে রুটির মধ্যে বিষ মাখিয়ে নিয়ে যাই কি মাখিয়ে নিয়ে যাই ওই দুইটা বিষ খাইয়া ঠুস সব যেই চিন্তা ওই কাজ রুটির মধ্যে বিষ মাখিয়ে নিয়ে এসেছে দুই বন্ধু ওইটারে ধরে আঘাত করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে এবার দুইটা বলে এইটারে মারতে অনেক কষ্ট হয়েছে আগে খাইয়া লই এরপরে তুই দুইটা আমি দুইটা এবার বিষ মাখানো রুটি খেয়ে ওরাও শেষ আল্লাহ আকবর চারটা শূন্য টুকরা করে আছে তিনটা লাশ করে আছে সবাইকে যদি এক একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেয় সে চাইবে কেমন করে আরেকটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক হওয়া যায় আমার যদি একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানাই দেয় আমার চোদ্দ পুরুষ সে স্বর্ণের পাহাড় বেচা খেয়ে শেষ করতে পারো তার একটা দিয়ে আমি কি করব সবাইকে যদি এক একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেয়া হয় তারপরে প্রত্যেকে চাইবে কেমন করে আরেকটা পাহাড়ের মালিক হওয়া যায় কারণ ওই যে খাই খাই আরো লাগবে আরো লাগবে কবরের মাটি ওর মুখে ঢোকার আগ পর্যন্ত ওর এই খাই খাই স্বভাবের বন্ধ হবে না চিৎকার করে বলেন ঢেকিরা এজন্য আল্লাহ বললেন কবরে না ঢুকলে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা থামবে না লোভ লালসা বন্ধ হবে না হাতটা জুর তুমুল মাকাবের কবরে তোমাদেরকে যেতেই হবে মরতে তোমাদেরকে হবে এই পৃথিবীতে কেউ থাকার জন্য আসে নাই জোরে বলেন ঠিক কি না মরতেই হবে যেতেই হবে চলে যেতেই হবে এজন্য বিশ্বনয় বলতেন আকসিরু জিকরা হাজিমিল্লা জাত জীবনের সব স্বাদ আল্লাহ কে নিঃসাদ করে দেয় পানসা করে দেয় ওই মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করবা জীবনের স্বাদ আল্লাহ সব কিছুকে পানসা করে দেয় কোন জিনিস মরণ চিল্লাই বলেন কোন জিনিস আর জোরে বলেন কোন জিনিস সুনিশ্চিত যেতেই হবে কোন সন্দেহ আছে কথা বলেন সন্দেহে আছে কারো দ্য মোস্ট সার্টেন থিং ইন আওয়ার লাইফ ইজ ডেথ and the most uncertain thing in our life is the time of death amader jibone sobche sunishchit bishoy hocche amader moron morte hobe kintu sobche onishchit bishoy hocche moroner shomoy kokhon morbo eta amra keu jani na kintu morbo je eta amra shobai jani chillay bolen thik kina thik keu beche thakte parben ap shobai chole jabe sob more jabe shudhu ekta shotta beche thakbe chillay bolen tini ke kullu man পৃথিবীর বুকে যা দেখা যায় সব মরে শেষ হয়ে যাবে মরবে না শুধু একটা সত্তা তিনি কে সব মরে যাবে সবাই মরে যাব মালাকুল মাউত সবার রুহু কবজ করে ফেলবে আল্লাহ বলবে আখবিরনি মাইয়াপ্পা হে মৃত্যুর ফেরেস্তা কি করছো কয় সব মাটছি সবাই মাটছো সব শেষ কে বাকি জিনেরা বাকি জিনদেরও মারো সবগুলো জিন শেষ করা হবে বাকি থাকবে ইবলিস আল্লাহ বলবেন সবাইকে যেই কষ্ট দিয়ে এন্তেকাল করিয়েছ সবগুলো কষ্ট একত্রিত করে ইবলিস তারে তুমি মারো সবচেয়ে কষ্ট দিয়ে নির্মম ভাবে ইবলিসকেও শেষ করা হবে আল্লাহ বলবেন আখবির সাগরের মাছ গুলো শেষ আপনার কথা মতো জিন গুলাও এবার আছে শুধু ফেরেস তারা কারা কথা বলেন আল্লাহ বলবেন ফেরেস তাদেরও মারো শুরু হবে ফেরেস্তা নিধন 
একের পর এক সব ফেরেস্তার রুহ কবস করা হবে এবার আল্লাহ বলবে আখবির নিয়া মালাকাল মাউতি মাইয়া বকা ও মালাকুল মাউত আর কে কে বেঁচে আছে আমার একটু বলো মালাকুল মাউত বলবো সব শেষ সব ফেরেস্তা গুলোরও মেরে ফেলেছি শুধু চারজন আছে জিব্রাইল ইসরাফিল মিকাইল আর আমি আপনার হুকুমের গোলাম আজরাইল আল্লাহ বলবে ইসরাফিলের রুহু কবজ কর ইসরাফিলের রুহু কবজ হয়ে যাবে মিকাইলের রুহু কবজ করো মিকাইলের রুহু কবজ হয়ে যাবে ইসরাফিলের রুহু কবজ করো কবজ হয়ে যাবে আল্লাহ বলবে আখবির নি মালকুল মত এবার বলো কে বেঁচে আছে মালাকুল মত বলবে কেউ নাই আল্লাহ বলবে আসলেই কেউ নাই মালাকুল মত বলবে আছে কে আছে শুধু আমি আছি ডানে বায়ে সামনে পেছনে আল্লাহ কেউ নাই সব শেষ শুধু আমি আছি আল্লাহ বলবেন এবার তুই মর মুত ইয়া মালাকাল মত হে মৃত্যুর ফেরস্তা এবার তুই মর মালাকুল মাউত হিসাব আর মিলাতে পারবে না হিসাবটা তখন উল্টে যাবে মালাকুল মাউত বলবে এটা আবার কেমন কথা আমি মরুম কেন আমি না মারছি আমি না মারছি আমি মেরে সাবার করেছি সব আমি কেন মরব আল্লাহ বলবেন মালাকুল মাউত এটাই তো বিধান কুল্লু নফসিং দুনিয়ার প্রত্যেক কেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে রে মালা কুলমা যদিও তুমি মেরেছ সবাইকে তুমি মেরেছ এখন তোমার মরণের পালা এবার তুমি মরো কারণ তোমাকেও মরতে হবে তোমাকেও মরতে হবে এই কথা শুনে মালা কুলমাউতের গায়ে জ্বর এসে যাবে খিচুনি এসে যাবে কাপুনি ছুটে যাবে কাঁপতে থাকবে মালা কুলমাউ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যের না জানি অবতরণ হবে সে সব কাঁপতে থাকবে মালা কুলমাউত আল্লাহ বলবেন কেপে লাভ নাই ভয় পেয়ে লাভ নাই জান্না জাহান্নামের মাছ বরাবর একটা জায়গা আছে ওই জায়গায় যে দাঁড়াও মালা কুলমাউত ওই জায়গার মাঝখানে যে দাঁড়াবে আর কাঁপবে আল্লাহ চিৎকার দিয়ে বলবে মুতিয়া মালা কালমাউত মুত মরে যা মরে যা বলার সাথে সাথে মালা কুলমাউত জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে মরে লাশ হয়ে যাবে বিশ্বনবী বলেন মালাকুল মাউতের ওই দিনের চিৎকারটা এত ভয়ঙ্কর হবে এত গগন বিদারে চিৎকার সেদিনের চিৎকারটা হবে দুনিয়ার মানুষগুলো যদি তখনও দুনিয়ায় বেঁচে থাকতো কেমত হওয়ার জন্য আলাদা করে ইসরাফিলের সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার আর দরকার হতো না মালাকুল মাউতের এই চিৎকার শুনে কানের পর্দা ফেটে দুনিয়ার সব মানুষগুলো তখনই মরে যেত ভয়ঙ্কর চিৎকার হবে মালাকুল মাউত শেষ এবার সামনে পেছনে ডানে বায়ে উপরে নিচে কেউ নাই একজন ছাড় তিনি কে আল্লাহ সেদিন হুঙ্কার দিবে আল্লাহ বলবেন পৃথিবীর বড় বড় প্রধানমন্ত্রীরা কোথায় প্রেসিডেন্টরা কোথায় আইনাল মুলুক যারা ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছ তার আজকে কোথা আইনাল বিহার সাগর গুলো কোথায় এই নদীগুলো কোথায় নদ গুলো কোথায় আইনাল আসজার বড় বড় বট গাছ গুলো কোথায় আইনাল জবাবেরা আইনাল মুলুক অত্যাচারের স্টিম রোলার যারা আমার মুমিন বান্দাদের উপর চালিয়েছে ওই বেয়াদব গাদ্দার মুনাফেক গুলো কোথা ডানে বায়ে কেউ নাই আল্লাহ একাই হুঙ্কার দিবেন হুঙ্কার ছেড়ে তিনি বলবেন কিংডম টুডে আজকে ক্ষমতা কার চিৎকার করে বলেন আজকে ক্ষমতা কার আল্লাহ নিজেই উত্তরে দিবেন আজকে ক্ষমতার মালিক মহাবিশ্বের কেউ নয় ক্ষমতার মালিক হলেন একজন তিনি কে কেউ থাকবে না সব চলে যাবে একজন ছাড়া তিনি কে এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ কুমুদ 
তাকাসুরু হাত্তা জুরু তুমুল মাকাবির দুনিয়ার লোক লালসা তোমাদেরকে মহাচ্ছন্ন করে রেখেছে এই মোহ কোনো দিন তোমাদের কাটবে না হাত্তা জুরু তুমুল মাকাবির যত দিন না কবরে ঢুকবা চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এজন্য বিশ্বনই বলতেন কবর হলো জাহান নামের প্রথম স্টেশন কবর হলো আখেরাতের প্রথম স্টেশন কবরের এই স্টেশনে যদি মাফ পাওয়া যায় সামনে যতগুলো স্টেশন পার হতে হবে সবগুলারে সহজ করে দিবে কে আর কবরের স্টেশনে যদি গন্ডগোল লাগে সামনে আরো গন্ডগোল আছে না বেশি না কম এই জন্য বিশ্বনবী বলতেন আল কবর ইম্মা রাউদা তুম মিন রিয়াদিল জান্না আও হফরা তুম মিন হফার ইন্নার কবর হয়তো কারো জন্য জান্নাতের বাগান কিংবা কারো জন্য জাহান নামের গর্ত আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সকলের কবর গুলোর জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও এই জন্য বিশ্বনবী সব সময় দোয়া করতেন আল্লাহ কবরের আজাব থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও পড়ে না আমি বিশ্বনবী বলতেন আমি দেখেছি কবরের মধ্যে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে কবরে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে পুরো দুনিয়াটাই যেমনি পরীক্ষা আখেরাতের প্রথম স্টেশন কবরেও পরীক্ষা আছে না নাই প্রশ্ন আছে না নাই কয়টা জোরে বলেন মুমিনদের জন্য চারটা কাফিরদের জন্য তিনটা ভালো করে জানেন চিল্লায় বলেন মুমিনদের জন্য কয়টা কাফিরদের কয়টা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিছে কে কথা কম এরপরও যদি ফেল করি দোষ কার দোষ আমাদের আমাদের দোষ কবর দেওয়ার পরে চল্লিশ কদম যখন আত্মীয়রা চলে যায় দুজন ফেরস্তা আসবে বসাবে এই ঘটনাটা আমারও ঘটবে আপনারও ঘটবে বিশ্বাস হয় প্রস্তুত আছেন তো বসিয়ে দেওয়া হবে মুমিন বান্দাকে প্রথম প্রশ্ন করবে আমার রব বুক তোর রবের নাম কি মুমিন বান্দা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে দিবে আল্লাহ আমারে রব এই রবি আমার সব পড়েন আল্লাহ আমারে রব এই রবি আমার সব দমে দমে তো নু মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির গানে শুনি তসবি কল রব তসবি কল রব नाम की चित तृत्य प्रश्न मन रजुल देख तो लोकटारे चीन की এই লোকটারে চিনা চিনা লাগে কি না আমরা বলবো চিনি মানি এই লোকের জন্য আমরা দুনিয়াতে সব করতে রাজি ছিলাম এই লোকের জন্য আমরা দেহের প্রাণ প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস ছিল আমাদের হৃদয়ে আমাদের দেহের রক্তটুকু বিলিয়ে দিতে আমরা পৃথিবীর বুকে কোনটা বোধ করি নাই চিল্লায় বলেন ঠেকিডা এই নবী আমাদের পেয়ারা নবী চাঁদের চেয়েও সুন্দর তুমি বিশাল্যালা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি मुमिंदर चार नम्बर प्रश्न जेने रखें कबरे क्या तक जिज्ञेस शिखे 
আমরা বলবো আমরা কোরআন থেকে শিখেছি হাদিস থেকে শিখেছি মাহফিল গুলোতে জেনেছি বয়ান গুলো থেকে শিখেছি পড়েন সুবহানাল্লাহ চারটা প্রশ্নের উত্তর যখন আপনি দিয়ে দিবেন ফেরেশতারা বলবে আহলান ওয়া সাহলান কংগ্রাচুলেশন কি বলবে আহলান ওয়া সাহলান মানে কংগ্রাচুলেশন খোশামদেদ 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 घर गो ठंडा हिमेल बतास और सुगन्ध एस कबर टारे आमुद कर दीबीबासमतर चमत्कार एक पोशाक पर मधुर एक घुम अपना से दिन इसराफिल सिंगार आवाज रामपंथी पाला कुरान बिरोधी पाला नबी बिरोधी पाला ওদের সামনে দুজন ফেরেস্তা আসবে আসওয়াদান আজরা খান আসওয়াদান আজরা খান নীলাভ চোখ কালো গাত্র বর্ণের নীলাভ চোখ চোখ গুলো নীল গায়ের কালার হবে কালো তাহলে কি ভয়ঙ্কর চেহারা হবে ফেরেস্তা দুজনের এসে বলবে ওঠ বস মার রব বুক তোর রবের নাম কি কয় জানি না কি কয় জানি না লা আদ্রি द्वित प्रश्न उत्तर धर्म नाम की कमार्म न फेरस्तारास्तिक पारिवारिक जीवन मानुषर मध्य सन्देह उसके दी कपाल मानुषारबरस्थान देखें गोरु बेधे रखले रसी टसी सीरा गोरु दे दो आघात छिन्न विच्छिन्न हो जाए मानुष 
দেহের এই পাজর গুলো ডান দিকের পাজর বাম দিকে যাবে বাম দিকের পাজর ডান দিকে আসবে পুরো দেহটা পাউডার হয়ে যাবে তার এক একটা চিৎকারে পুরো কবরস্থান থার থার করে কাঁপবে আর এই খেলা চলতে থাকবে ইসরাফিলের সিঙ্গা পর্যন্ত মুমিনের ঘুম চলতে থাকবে ইসরাফিলের আর ওর সাথে ফেরেস তাদের খেলা আছে না নাই এটার নাম ফাইনাল খেলা কি খেলা কথা বলেন আর জোরে বলেন পরীক্ষার সম্মুখীন তোমাকে হতেই হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য মাঝে মাঝে কবরস্থানে যাওয়ার দরকার আছে না নাই বিষ্ণু বলেছেন নাহাই তো কুমান জিয়া রাতিল কবর আমি এক সময় কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করতাম এখন বললাম কবর জেয়ারত করার সমস্যা নাই কিন্তু কবরে পরে থাকা ব্যক্তিটার কাছে কিছু চাওয়া যাবে নাকি কথা বলেন সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়লে যত অসহায় কবরে পরে থাকা ব্যক্তি তার চাইতে বেশি অসহায় সে আপনারে কি দিবে আপনি দিয়ে আসবেন যে আপনি সালাম দিয়ে আসবেন দোয়া দিয়ে আসবেন সে আপনার কিচ্ছু করতে পারে না করতে পারে একজন তিনি কে এজন্য খবরদার কবরস্থানে আগরবাতি দেয়া যাবে না মোমবাতি দেয়া যাবে না লাল সালু দেয়া যাবে না মশারি দেয়া যাবে না অনেকে কবরস্থানে মশারি টাঙ্গায় আসে না নাই কেন মশা কামরায় তো মশারি দেয় কেন ঘটনাটা কি দেখবেন যে বেয়াদবটা কবরস্থানে যে মশারি দেয় মাজারে মশারি দেয় ওর বাপেরে মশাই খা ওর মায়ের ডেঙ্গু রোগ কামরাইতে কামরাইতে ওর মায়ের ডেঙ্গু জ্বর ওর বাবারে কামরায় মশাই খায় মারে মশাই খায় মা বাবারে মশারে না দিয়ে মাজারে দিয়ে আস কপাল পোড়া মাজারে মোমবাতি দিয়ে আসে আছে না নাই মোমবাতি কেন দেয় ভিতরে আলো নাই নাকি আহা কপাল পোড়া মোমবাতি দিবেন যেখানে ইলেকট্রিসিটি নাই যেই ঘরে আলো নাই ওই ঘরে আলো দিলে আপনার বাবার কবরে আলো দিয়ে দিবে কে আর মাঝারি যে মোমবাতি দেয় ছাগল দেয় গরু দেয় মানত করে আছে না নাই মানত করতে হবে একজনের নামে ইন্নি নজর তুলির রহমান আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মানত করা চলবে এজন্য খবরদার কবর যে আরত করবে এজন্য কবরে গেলে মনটা নরম করে দেয় কে বাবার কবর মাঝে মাঝে যে আরত করবেন কবর যে আরতে বাধা নাই কিন্তু কবরে পরে থাকা ব্যক্তির কাছে চাওয়া যাবে পিছনে ঘুরেন কেবলা তো ওইদিকে কেবলার মালিক আল্লাহর কাছে চা দিতে পারে তো একজন এজন্য খবরদার কবরে যে কিছু চাওয়া যায় না কবরে যে আরত করবেন যে সালাম দিবেন কি দিবেন কবর দেখলে এই লম্বা দোয়াটা পড়তেন চিল্লায় পড়েন সুবাহ এর মানে হলো কবরবাসীরা সালাম আল্লাহ আপনাদের উপর রহমত করুক আপনারা নিচে আমি উপরে তার মানে এই না আমি একদিন আসবো না সবার গন্তব্য একটা দা সেম ডেস্টিনেশন আপনারা হয়তো কিছুদিন আগে গিয়েছেন কিছুদিন পরেই আমরা আসতেছি কথা বলেন এটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় কে এজন্য কবর জেরতের দরকার আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে কবরে না ঢুকা পর্যন্ত তোমাদের এই গাফলতি কোনোদিন শেষ হবে এরপর আল্লাহ বললেন কাল্লা নেভার কখনো না তোমরা যে ভাবতেছো টাকা পয়সা ক্ষমতা তোমারে বাঁচিয়ে রাখবে পারবে নাকি কাল্লা সাউফাত আলামুন অচিরেই জানতে পারবা আসল ঘটনা কি কাল্লা সাউফাত আলামুন অচিরেই জানবা কবরের জগৎটা কত ভয়াবহ এজন্য বিশ্বনবী বলতেন প্রত্যেক নামাজি সালাম ফেরানোর আগে আল্লাহর কাছে চারটা জিনিস থেকে পানা চাবা কয়টা এক হলো কবরের আজাব দুই হলো জাহান নামের আজাব তিন হলো দিন দুনিয়ার ফিতনা চার হলো দাজালের ফিতনা 
বিশ্বনবী সালাম ফেরানোর আগে পড়তেন যেদিন তুমি মৃত্যু নিজ চোখে দেখে বা ওই দিন তোমার যে এক্সপিরিয়েন্স হবে ওয়াজ শুনে সেটা কোনো দিন হবে না ইয়াকিন তিন ধরনের একটা এলমুল ইয়াকিন মরতে হবে এটা যখন জানি এলমুল ইয়াকিন এবার একদিন সামনে একজন দেখলাম মরে গেছে এটা হচ্ছে আইনুল ইয়াকিন দেখলাম আর যেদিন নিজে মরবো এটার বলে হাকুল ইয়াকিন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম লতরাবুন্নাল জাহিম সেদিন কবর তোমরা দেখবা সেদিন জাহান নামের টাকবাগে আগুন তোমরা দেখবা জাহান নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো নাকি কথা কম জাহান নামের আগুন কে আল্লাহ বলেছে না আর এটা আল্লাহর আগুন কার আগুন গ্যাসের চুলা দিয়ে আমরা ঘরে যে তরকারি পাকাই যে আগুন দিয়ে এ আগুন জাহান নামের আগুন একরকম সত্তর গুণ বেশি তেজ দুনিয়ার আগুন হাতে লাগলে হাত জ্বলে পায়ে লাগলে পা জ্বলে জাহান নামের আগুন দেহের যেখানে লাগুক না আগে কলিজাটা জ্বলে যাবে আগে কোন জায়গাটা জ্বলবে আগে কলিজাটা ছাড় খার সেদিন তোমরা সেই ভয়ঙ্কর দোজক দেখবা বিষ্ণবী একদিন রাতের বেলা ক্ষুধার্ত প্রচন্ড ক্ষুধা ক্ষুধার চোটে ঘর থেকে বেরোয় দেখে আবু বকর ও বাইরে ওমার ও বাইরে ঘটনা কি হোয়াট এ কোয়েন্সিডেন্ট কেমনে মিলে গেল বিষ্ণবী বললেন আবু বকর বাইরে কেন কয় নবী ক্ষুধা ও মার তুমি তো এই টাইমে বাইরে থাকো না বাইরে কেন কে ঘরে খাওয়ান নাই বিশ্বনবীর পেটে ও খাবার নাই বিশ্বনবী বললেন চলো এক আনসারি সাহাবির বাড়িতে যাই যে দেখেন সাহাবি বাড়িতে নাই ফ্যামিলির লোকদের জন্য কুয়া থেকে পানি আনতে গেছে পানি এনে দেখে বিশ্বনবী আর আবু বাকার ওমার দাঁড়ানো সাহাবি বলে ও নবী গভীর রাতে আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কেউ নাই আমরা তিনজন মিলে টানাটানি করে খেতে লাগলাম ক্ষুধায় অস্থির আমাদের সামনে ছাগল জবাই করা হলো আগুনে ঝলসে গোষ্ঠ গুলো দেয়া হলো তিনজন মিলে ভাগ করে খেলাম বললাম আবু বকর এতক্ষণ ক্ষুদার তো শিলা ক্ষুদা দিছিল কে এখন তোমার পেটে ক্ষুদা আছে নাকি কয় নাই এই নাম তোমার দিল কে বিশ্বনী বললেন ও আবু বকর এই যে নামত এই মাত্র খেলা এই নামতের ব্যাপারেও তোমার জিজ্ঞেস করবে কে তাইলে প্রতিটি নামতের ব্যাপারে ইন দা ডে অফ জাজমেন্টে প্রশ্ন আছে না নাই নেয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে কম কম দিছে তাই না কথা কন কথা কন ঠিক যেই মুহূর্তে আমরা এখন সুস্থ অসুস্থ হয়ে হসপিটালে পড়ে আছে আছে না নাই মৃত্যুর সাথে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে আছে এরকম আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন ও ইন তাউজু নেয়ামত আল্লাহ লা তুহসুহা এত নেয়ামত দিয়েছি গুনে শেষ করা যাবে না কিয়ামতের দিন এই নেয়ামতগুলোর ব্যাপারে পাই টু পাই আমাদের কাছে হিসাব চাইবে কে কথা কন পাঁচটা বিষয়ের হিসাব চাইবে নাম্বার ওয়ান আন হায়াতি ফিমা আফনা তোমার জীবনটাকে তুমি কোন কাজে লাগিয়েছ এটা হচ্ছে কমন কোশ্চেন কবরের প্রশ্ন আমাদের চারটা আর কেমতের ময়দানে কয়টা কথা কম নাম্বার ওয়ান জীবন দিয়েছে জীবন কোন কাজে লাগিয়েছ নাম্বার টু জীবনে যে যৌবন আছে যৌবনটারে কোন কাজে লাগিয়েছ ঠিক কিনা যৌবনের আবাদত আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় যুবক যারা নামাজ পড়ে বুড়ো হলে নামাজে পড়তে না পারলেও আমল নামায় নামাজের সব দিবে কে তখন একটা বান্ডেল এক বান্ডেল টাকা আপনার দিয়ে দিবে পেনশন স্কিম জাতিকে সার্ভ দিয়েছেন এখন পারেন না তারপরে টাকা আছে না নাই এটাকে বলে আফটার সার্ভিস অ্যাপ্রিসিয়েশন এত সার্ভিস যে দিয়েছেন 
এজন্য যুবক যারা এখন নামাজ পড়াও ইসলামের পক্ষে থাকো বুড়ো বয়সে কোমরে ব্যথার কারণে নামাজ পড়তে না পারলেও পেনশনের মতো আমল নামাই সওয়াব দিবে কি আবার সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে কিয়ামতের ময়দানে রব্বুল আলামিন আরশের নিচে ছায়া দিবেন ওই সাত শ্রেণীর মধ্যে যুবক শ্রেণী একটা আছে যে যুবক তার যৌবনে আল্লাহর ইবাদত করেছে পড়েন সুবহান আল্লাহ যৌবনটা আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে তার জন্য স্পেশাল আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া আছে না এই সাত শ্রেণীর মধ্যে দুই শ্রেণীর যুবক একটা হচ্ছে যে যুবক যুবক বয়সে ইবাদত করেছে আর একটা হচ্ছে যে যুবক কোন মেয়ের সাথে পাপ কাজের অফার পেও বলেছে ইন্নি আহফুল্লাহ নিশ্চয় আমি ভয় পাই একজনকে তিনি কে চিল্লায় বলেন কে যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোন কিছু চাই না রাতের আধারে যারা সেজে দাঁতে রয় দু চোখের স্রোতে নদী যেন বয় ছলনার হাছানি যতই ডাকু পেছনে ফিরে উসে তাকাই না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না ঠিক কিনা আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকার দরকার আছে না নাই এজন্য এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোন বনি আদাম কে আমাদের দিন পা নাড়াতে পারবে আল্লাহ আমরা যেন প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিক ভাবে দিতে পারি তুমি তাও ফিকি দা এজন্য দুনিয়ার মোহে পড়ে থাকা যাবে না কবরের চিন্তা থাকার দরকার আছে না নাই কবর নিয়ে ভাবতে হবে কবর ইজ এ রিমাইন্ডার ফর এভরি মুসলিম এই কবর গ্রেভিয়ার কবরস্থানগুলো আমাদের জন্য রিমাইন্ডার প্রতিদিন অ্যানাউন্স হয় অমুক এলাকার অমুক ভাই আমাদের মধ্যে দুনিয়ায় নাই তারপরও আমাদের টনক নড়ে না ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তোদের টনক নড়বে না হাতটা ঝুরতুমুল মখাবে যত দিন না তোমরা কবরের ভেতরে না ঢুকবে আমরা যেন কবরের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি কবরের জন্য প্রিপেয়ার থাকতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আর জোরে পড়ে না আমি আখেরাতের প্রশ্নগুলো যেন আমরা সুন্দর করে উত্তর করে জান্নাতের অধিকারী হতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আর জোরে পড়ে না আমি যতগুলো কথা বললাম কোরআন সুন্নার আলোকে বলেছি বানিয়ে কিছু বলি নাই তারপরেও আমার মনে অজান্তে কোনো মিস ইনফরমেশন যদি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় সেগুলো যেন আল্লাহ তাল আমাদের স্মৃতিপর থেকে মুছে দেয় আমরা পড়ি আমি সত্য সুন্দর কল্যাণকর হকের পক্ষে যা বলেছি তার সবটুকু প্রথমে আল্লাহ তালা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি শীতকালে রাত বারোটা তো মানে অর্ধেক রাত শেষ এত রাত পর্যন্ত আপনারা বসেছিলেন আল্লাহ আজকের মাহফিলটা তুমি আমাদের না জাতের বসিলা বানাও যা শুনলাম যেন আমল করতে পারি তৌফিক দাও ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اهدنا في من هدي وعافنا في من عافي وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قديت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا قفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وفيتها يا الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا 
ونور صدورنا وجلا حساننا وذهب همومنا وغمومنا وجعله شفيعنا يوم الحساب وارزقنا تلاوته آناء الليل وأتراف النهار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا كونا من الخاسر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين ما در حات قلت ميكو بلا رمضان كوردا أما در جيبنا رشاب قنا تومي ماف كوردا أما در قنا كنو شيش ناي شيما ناي أما در قنا كنو شيش راي شيبا راي رب العالمين أمرا قنا دار قنا ما در بشمار أما در قنا جتو بدوي هو توما رحمان نامير دوريا تار جاي تو بدو رب العالمين أما در شاب قنا غلو كي ماف كوردي أما در كي ماسوم باري دا आज कर माँ फिल्टर एको बुलारे मंजूर करे डा जरा टका दिए पैसा दिए बुद्धि यार परमार्श दिए माँ फिल्टरे शर्त हो कर लो अल्लाह माँ फिल्टरे न जाते वसीला बड़ा अमार जुबोग भाई दर के तुम्हीं कबूल करे ना तरह जो दी इस्लाम के मने बांग्लादेश इस्लाम प्रतिष्ठा व दर जन्नत शहर हो जाए अमर प्रत्येक टच जुबाक भाई देर के सही दिना हमजर मत उमरे फरुख के मत कबूल करे ना और दर अंतरले मायरा बुनेरा दुआ चेचे अल्लाह सही द तूना फांसी मर मत हो हाय शर मत हो खादी जतल को ब्राता हेरार मत अमर बंदर के उको बुल करे ना अमदर फैमिली गुलरे जन्नती फैमिली शबे को बुल करे ना अमदर छेले में गुलरे मनुष्य शर मत हो मनुष्य बड़ा अल्लाह पांच वक्त तो सलात जनो जमा तेरे साथ याद आई कुर्ते परी तो फिक दा अल्लाह दुनिया रे मोहे पड़े तुम्हारे जनो भ कबूरेर प्रस्तुति जनुनी ते परी कबूरेर भाव ये जनु आमदर अंतरे था के तुम ही तो फिकिदा रब्बुल अल्लामीन फाजिल मद्रशा कामिल पुर जन तो तीर न हार जन न जाजा करा दर करा व्यवस्था करेगा ये मद्रशर शिक्षक मंडल के कबूल करना हो गवर्निंग बड़ी तेजारा छे कबूल करे ना हो छत्तो छत्री दर के जुक तुम्हें तो अतिर शौजन कबर एर बाशिंद कबर गुलो रे जन्नत बनिए दा रब बुलाला मिंजरा व्यवसाय करे व्यवसाय बर को दिए दा चक्री करे चक्री ते बर को दिए दा जदेर का देरी नेर बोझा आरीन हाल का करे दा रब बुलाला मिन आमार भाई देर मनेर शॉब ने एक मका से पुरन करे दा बंगला दे शेर पर तुम्हें तुम्हार तुम्हारे नया मतेर शुक्रिया कौन भाषा याम रकोर वो इशुंदर भाषा तो मतेर जाना ना आई तुम्हारे शब्द गुलो नया मतेर शुक्रिया कोर लाम तुम्ही कबूल कोरे ना रब बुला मैं जतो दिने बाज बब ये दुनिया रब के तुम्हारे गुला मेरे मतो बचार तो फिक्के दाव शाब शमाय हकेर पक्के इस्लाम मेरे पक्के कुरान � कोई दिन रह हायात नहीं है दुनिया या हम रहेशे से जानी ना जब दिन बज बो हकेर पके कथा बोला रहतो फिर किधाव आरे खनुस्ते ही दुनिया रह माया जल चिन्न कोडे जब दिनों या आखिर तेरे दिखे पर परे पारी जमा बो वो यों चिम कले बिदायर मुहरते जीवन शायन ने तुम्हारे विश्वनो बीर नूरानी चहरा � अम्रा ईमान नहीं है जनों शबाई विदाई नीते पड़ी ला इला इल्ला अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नियमित यूट्यूब वीडियो देखते सब्सक्राइब करो नोटन नोटन वीडियो पे थे घंटा बाटूं टी चापून